പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്പർ സീരീസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് യു ജി സി നെറ്റിന് മാത്രമല്ല മറ്റു പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കും ബാങ്ക് എക്സാമുകൾക്കും ആർ ആർ ബിക്കും പി എസ് സിക്ക് പോലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസും അതിന്റെ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക അതോടൊപ്പം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഒന്നാമതായി എന്താണ് നമ്പർ സീരീസ് നമ്പർ സീരീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂമറിക്സ് വരുന്ന നമ്മുടെ ലെറ്റർ സീരീസും ഇതിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് അതിനെപ്പറ്റി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിലെ ലെറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്പറുകൾ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ തമ്മിലോ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ആ റിലേഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ച നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊരു നാല് ടൈപ്പിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടേംസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആവാം അതോടൊപ്പം സ്ക്വയേഴ്സും ക്യൂബ്സും ആവാം ഇനി ഈ ടൈപ്പുകളും ഈ തിയറിയും പഠിക്കുന്നതോട് ഒരിക്കലും നമ്പർ സീരീസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്പർ സീരീസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പ്രാക്ടീസും അതോടൊപ്പം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ്ങും ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ ട്രാപ്ഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ സീരീസ് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും നമുക്കിത് ചെയ്ത് തീർക്കണം ഒരു വാശിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് പോകുവാൻ ഈ നമ്പർ സീരീസ് കാണണം ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതികളിൽ ചിന്തിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് മാറി വരുന്നതിനെ മിക്സ് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ടൈപ്പും ഉണ്ട് എല്ലാ തരം എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട് കാണാം ഒന്നാമതായിട്ട് യു ജി സി നെറ്റിന് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇത് സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്താറ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് രണ്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടുന്നു ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനേഴ് കിട്ടുന്നു ഒൻപത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്താറ് കിട്ടുന്നു എന്താ മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും ഒൻപതും ഒക്കെ ഓഡ് നമ്പറുകളാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്താറിന്റെ കൂടി ഇനി എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചും ഏഴും ഒൻപതും കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് സീരീസ് വണ്ണിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരവെന്ന് കാണാം അടുത്തതാണ് ഏഴ് പത്ത് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള സീരീസ് ഈ സീരീസും ഇത് മിക്സഡ് സീരീസിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏഴും എട്ടും എട്ടും ഒൻപതും പിന്നെ ഒൻപതും പത്തും അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസ് തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ അതുപോലെ പത്തും പതിനൊന്നും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അങ്ങനെ ഒന്നു കൂടി കൂടി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമുകൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് എന്താണ് ഈ സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത ഓൾട്ടർനേറ്റായി രണ്ടും നാലും കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് വീണ്ടും രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തെട്ട് വീണ്ടും നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഉത്തരവ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏകദേശം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനാണോ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് ഏത് എക്സാമും വിജയിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്പാണ് സിലബസ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് വേണം ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കും പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തൊൻപത് അൻപത്തൊൻപത് ഡാഷ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി മൂന്നും പതിനൊന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എട്ടാണ് പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തി ഒൻപത് എത്രയാണ് വ്യത്യാസം പത്തും ആറും പതിനാറാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇരുപതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണാ
അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ ഇത് എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ടേമുകളെയും മൂന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു അങ്ങനെ തുടർന്നു പോകും അടുത്ത ടേം നിങ്ങൾ തനിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്ത സീരീസ് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എഴുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പതിനെട്ട് ഒൻപത് എന്നുള്ളത് ഇതും താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ റൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന്റെ പകുതിയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിന്റെ പകുതിയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറിന്റെ പകുതിയാണ് പതിനെട്ട് അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഒൻപത് ഒൻപതിന്റെ പകുതി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു സീരീസ് നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് ഒൻപത് പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇത് കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് റിലേഷൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റിലേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് ഫൈവ് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് അധികം ഒന്ന് അഞ്ച് ഉത്തരവായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അഞ്ചും ഒൻപതും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ മാറി വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒൻപത് അടുത്ത ടൈം ആകുമ്പോഴോ ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് അടുത്ത ടൈമോ പത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം എന്തായിരിക്കും മുപ്പത്തേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപതാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് എഴുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഉത്തരമൊന്ന് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത സീരീസ് എന്താണ് ഒന്ന് ആറ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ത് റിലേഷനാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അടുത്തത് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടുന്നു ഒൻപത് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നു പതിമൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നാല് ആഡാവും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് പിന്നെ ആ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടി നാല് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടുന്നു പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തെട്ടും പതിനേഴുമാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും അടുത്ത ടേമായിട്ട് വരുന്നത് അറുപത്തി ആറായിരിക്കും ശരിയായ ഉത്തരവും നമുക്ക് കാണാം പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തി നാല് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡാഷ് ഇവിടെ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതും സ്ഥിരമായിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ പല ആവർത്തി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തി നാല് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ അടിസ്ഥാന സംഖ്യകളുടെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറും ക്യൂബും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ നമ്പറുകൾ നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടെങ്കിലേ ഈ സീരീസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വൺ ക്യൂബാണ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് സീറോ ആറോ ടു ക്യൂബാണ് എയ്റ്റ് ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു അതാണ് സിക്സ് രണ്ടിന്റെ ക്യൂബായ എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്തതും ഇനി എളുപ്പമായി മൂന്നിന്റെ ക്യൂബാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള സംഖ്യ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫോർ ക്യൂബ് മൈനസ് ഫോർ നാലിന്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാല് മൈനസ് നാല് അടുത്തത് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് അടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ആറിന്റെ ക്യൂബ് ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മൈനസ് ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബുകളെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സീരീസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറും ക്യൂബും എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അടുത്തത് ഒരു വ്യത്യസ്ത ആർന്ന സീരീസ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് നാല് ഇരുപത്തേഴ് പതിനാറ് ഡാഷ് മുപ്പത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീരീസ് അങ്
ക്യൂബാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉത്തരവെന്ന് കാണാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരവ് അടുത്ത സീരീസ് ആണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ റിലേഷൻ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് കിട്ടി ഏഴ് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനേഴ് കിട്ടി ഒൻപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് കിട്ടി പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് കിട്ടി മുൻപ് കണ്ടതുപോലത്തെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്പറുകൾ കൂടി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓട് നമ്പറുകളുടെ സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തതപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ആഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് വരും ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലോജിക്ക് കൂടി ഇതിനുണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ സ്ക്വയറുകളോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് പ്ലസ് ഒന്നാണ് അഞ്ച് ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്നാണ് പത്ത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് പതിനേഴ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി ആറ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തിയാറ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് അപ്പൊ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് അൻപത് എന്ന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലോജിക്കുകൾ അപ്ലൈക്കബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉത്തരം ശരിയായിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കമന്റ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ദി ലോജിക് ഈ ചോദ്യം ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ലോജിക്കാണ് ഇവിടെയും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും